سلام من سینا ولی الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما امیدوارم حالتون خوب باشه و سر حال و سرزنده باشید البته میدونم شرایط خیلی بر وفق مراد نیست میدونم خطر جنگ هست گرونی خودرو هست افزایش قیمت دلار هست گشت ارشاد هست آلودگی هوا هست قطعی برخ هست میدونم ولی خب ایرادی نیست این چیزا همه جای دنیا هست به جاش از امروز شما چیزی دارید که در هیچ کجای دنیا نیست بحث ها بر سر راه اندازی کلینیک ترک بیهجابی همچنان ادامه داره و با اینکه این موضوع با انتقادهای گسترده مواجه شده مسئولان ستاد امر معروف همچنان بر تصمیم خودشون اصرار دارن باش مشکلی نداره فقط حالا که واسه مردم کلینیک ترک بیهجابی راه انداختید یک کلینیک ترک بیسوادی یک کلینیک ترک اختلاس یک کلینیک ترک دوز... نه نه البته نه الان که فکرشو میکنم در مورد شما کار با کلینیک میلینیک حل نمیشه واسه شما باید بیمارستان ده هزار تخت خوابی ترک فساد و حماقت تحسیز کرد رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر معروف برای راه اندازی کلینیک ترک بیهجابی دویست و پنجا و پنج میلیار تومن بودجه هم گرفته دویست و پنجا و پنج میلیار تومن؟ چی کار دارین میکنین اون تو مگه؟ واکسن هجاب میسازین؟ شیاف روسری میسازین؟ چادر و فن تولید میکنین؟ بابا از اون 250 میلیارد یک صدامشو به میا خلیفه بدین فردا با پوشه و روبنده فیلم بازی میکنه براتون کلینیک ترک بیهجابی عجب ایده جالبیه یه گروه مشاوره طوری هستن که کمک میکنن به کسایی که دوست دارن بیهجابی رو ترک کنن عجب ببخشید میتونم بپرسم کادر درمانی مجموعه ترک بیهجابی کیان؟ چون من شخصا اگه یه زن بی هجاب بودم بی هجاب می بونه میدادم هر کسی عمل کنه فقط دکتر الهام چرخنده متخصص چادرولوژی یا دکتر آمن سادات زبیه بور فوق تخصص زفاف و هجاب از هتل های نیویورک اسمش نظر خیلی جلب کرد که چرا کلینیک ترک بی هجابی انگار که یه بیماری مثل یک مریضی میمونه مریضی دیگه کسی که با پای خودش پا میشه میره یه جا پول میده که بستریش کنن تا بتونه با دست خودش آزادی پوشش خودش رو بگیره واقعا بیماره اونا باید به محض مرخص شدن از کلینیک بی هجابی مستقیم بگیرن ببرن بیمارستان روانی بستریش کنن به این فکر افتادم که چه جوری میتونم از این کار حمایت کنم یهو به پستی برخوردم که میشد با ثبت یک امضا حداقل از این ایده حمایت کرد ثبت امضا یکم برای کسانی که میخوان از یه همچین حرکت قرون وسطایی حمایت کنن سخت نیست با شناختی که من از سطح سواد شما دارم اکثرتون فقط میتونید انگوش بزنید به خاطر حجمانی که برای کلینیک ترک بی هجابی خان دکتر طالبی درست شده گفتم بیام این ویدیو رو بگیرم و بگم که من نمونه حیا حاضری هستم بفرما ویدیوی رضایت مشتری هم پخش کردن دیگه فقط کم مونده فردا توی ماهواره وسط تبلیغ لارجر باکس و ویاگرام تبلیغ کلینیک ترک بی هجابی کنم آیا از کوتاهی مانتوی خود رنج میبرید؟ آیا دوچار ناتوانی چادری شده اید؟ دیگر نگران نباشید قرص های افزایش میل پوشش در سراسر کشور در دست رس شماست بسیار حس خوبی داره زندگی به طرز شیگفت انگیزی عوض شده طوری که سر زمین ها افتاده تغییراتی که من و زندگی درش ایجاد شد آها پس بگو دنبال این بودی مزحکه خاص و عام بشی و سر زبونا بیفتی باشه حالا ما هم با همین برنامه کمکت میکنیم زبونای بیشتری رو پیدا کنی و بیفتی سرشون خیلی خوشحالم از این که الان تمام خلاها ها حفرهای در اون قلب من پر شد خب خدا رو شو که خلاها و حفره های قلبت پر شد الان وقتشه که دیگه کم کم یه فکری واسه خلاها و حفره های داخل مغزت بکنی که البته بعید میدونم اون دیگه قابلیت پر شدن داشته باشه چون خیلی قبلتر از اینا تا جایی که جا داشته با پهن پر شده الان نیست میکنم نیاز به نگاه هیچ کس جز نگاه خدا ندارم والا با این طرز فکری که شما ها دارید خود خدا هم ترجیح میده نگاهتون نکنه چون اگه بکنه کلا از خلقت آدمیزاد جماعت پشیمون میشه یا یه شیفت دیلیت میزنه کل دنیا رو نابود میکنه خیلی حالا با این حجابم خوبه و این حال خوب من امیدوارم همه دنیا تجربه کنن الان در دقیقه من فقط و فقط اینه که بتونم همه رو بیارم به این سمت مخصم با این کلیمیت آشناشون کنم دق دق خب حالت با حجابت خوبه که خوب باشه مبارک خودت نگهش دار واسه خودت به خدا اونی که با بیکینی میره کنار ساحل آفتاب میگیرم حالش خوبه ولی چون شور داره دق دقش این نیست که همه رو ببره کلینه که ترک چادر رو لامباده تنشون کنه 
چالش تغییر اینجوریه که ما میایم روز تایید رو متناسب با صورت دود میبندیم شما تو آینه نگاه بکنید ببینید میپسندین به اجدن جدید خودتونو وای چه خلاق الان بقیه هم میتونن تو خیابون چالش تغییر را بندازن جلوی امثال تو رو بگیرن چادرتون رو در بیارن بگن بیاد مانتو جلو باز و ساپورت بپوش ببین ورژن جدید خودتو دوست داری یا فقط شما مجوز سرکشی به ما تحت مردم رو داریم هجاب این نیست که شما بگی که من گرممه گرممه ما هم قلب انسانه ما هم درون انسانه پر این کرفا تو محله ها تو پر مادر من درست فشنه درست خشنه درست انسانی درست سیگار میکشه درست آدم میسوده قلب پاکی داره خوبه نه واقعا خوبه یک کم دیره بعد 46 سال ولی همین که فهمیدین خوزه اولاتی که میگین چقدر واسه همه این جوک میمونه و باید در قالب استنداب کومیدی و کلیپ تنز بیانشون کنین نشونه پیش رفته دمتون گرم خونده نشه میشه شورتون چشمی تو ببرد ارادت رو قدی کن اصلا تو نگاه نکن وای سرم به شورتی دارم سرم بسیش جور این به من همه میکن وای چقدر با مزاخه چقدر با نمک چقدر خلاقه بچه های تیم سوژه یابی خواهشن تو رو خدا دیگه این کلیپ های خنده دارو نذارید وسط برنامه من میترسم رئیس شبکه ببینه بگه هفته بعد به جای چند شمین باسینا چند شمین با اینا رو بسازی. آقا میشه کفش تو بپوشی؟ خب نه خب خسته شده میخوام هوا بخوره خب به درک بود جردش کفه بود جرد اصلا میدونی چیه؟ ارادت رو قدی کن تو مونکش الان در آوردن روسری رو با در آوردن کفش یکی کردی؟ آخه ابله کفش تو میخوای در بیاری در بیار کسی مشکلی نداره مشکل در نیاوردن جرابیه که سه ماه نشستیش البته تو برای اینکه بوی تعفن بدی لازم نیست کفش تو در بیاری همین که دهان واکنی و لب به سخن بکشایی بوی تعفن و ان همه جا رو پر میکنه تازه وقتی داری تولید محتوا میکنی دیگه اینترنت هم بو گو گرفته این همه اختلاس این همه دوستی به من گیر میدی خاک تو سره آره محترم نمیشه که یک بی قانون با یک بی قانون دیگه توجیه کنی که یعنی اینجوری اینجور باشه که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه برو میزنم تو نه آخه عزیزم کسی دنبال توجیه بی قانونی نیست این شما این که با پشوانه قانون میخواید بی عقلی و بی شوری و بی سوادی خودتون رو توجیه کنی علی که صفات کاری نیستی؟ والا اینجوری که شما پریدید رو کوله هم دیگه اگه پشت صحنه همین ویدیوی دو دقیقه‌ای دو تا فیلم با جناقی بیرون نیاد خیلیه. برو دیگه کمک کن. من چی بعدش مملکت قانون روز روشن داری دکتر بولا می‌کنی؟ آ برو کن. قانون چی؟ برو اختلاساتون دزدی گورگیاتونو درست کنی بعد یه من گیر بده. برو برو. کسی واقعا تحت تاثیر قرار می‌گیره با این ویدیو؟ ننه بابای خودشون هم میزنن تو دهنشون بگن اینا رو ما ساختیم نتیجه اخلاقی این ویدیو رو فهمیدید؟ داره میگه درست ما خیلی گنده گوزیم و نمیتونیم جلوی اختلاس و دوزی و قتل و قارت و تجاوز رو بگیریم ولی دیگه انصافا باید جلوی بیهجابی رو بگیریم که در این مملکت بشه گفت حد اقل یه قانونی وجود داره برای یک زن حلال نیست انتنام که بخوابت حتی تعرض نفسها علا زوجها مگر اینکه خودش رو به زوجش به شوهرش ارائه کنه. یه جا نفس بذار مرد حسابی قبل خواب ارائه بعد خواب ارائه توی خونه ارائه سر کار ارائه روی شطور ارائه مگه پاورپوینت که هر لحظه اراده کردی باز بشه ارائه کنه لباسشو در بیاره و پوست بدنشو بدنشو به پوست شوهرش بمالونه اگر این کار رو بکنه خودشو ارائه کرده یعنی اگر این کارا رو نکنه ارائه نیستا ولی این سطح اطلاعات دقیق از جزئیات بدون تجربه عملی امکان پذیر نیست ها کسی با چهار تا ارائه دیدن انقدر مسلط نمیشه مگه اینکه سالها یا سال خود شخصا مورد ارائه قرار گرفته باشه لباس تیم مورد علاقه شوهر تهیه کن بپوش طرح پرچم مورد علاقه همسر چی اون روی گونا نقاشی کن پف فیل درست کن تخمه بو بده تیم همسرت گل میزنه پوش خوشحالی کن شادی کن همدیگر رو بغل کنید دور خونه بدو یاد گرفتی چلی جون بچه همه یاد گرفتین شما همه یاد گرفتین بفرما حالا هی برید به فیفا ایمیل بزنید بگید جمهوری اسلامی از حضور زنان تو برداشتگاه جلوگیری میکنه خب بکنه اشکالی نداره شما نمیفهمید اینا دارن به جای اینکه خانم ها رو ببرن داخل ورزشگاه ورزشگاه رو میارن توی خونه پیش خانم ها چی از این بهتر
اون وقت این خونه میشه محل امن همسرت به جای اینکه دوست داشته باشه با رفیقاش خونه دوستاش بره ببینه با تو فوتبال میبینه هم لذت میبره همین که رابطتون گرمتر میشه به نظرم حالا که زحمت کشیدی لباس فوتبالی پوشیدی که حاج آقاتون دیگه نره پیش دوستاش فوتبال ببینه پشت بندش توی حیات یه گل کوچیکم باهاش بزن که هی آخر هفته نگه میخوام برم با دوستان فوتبال خودت شبای جمعه تو بخر باهاش بازی کن دستکش بپوش بگو آقایی بیا جلو امشب میخوام سنگربانت بشم بیا دروازه‌مو باز کن چون تو اگه این کارو نکنی میره دروازه با جناقشو باز میکنه من پول از شما بگیرم که لغت میزنم زیر توپ بره تو این سوراخ و میزنه بره تو اون سوراخ این چه کار منفعت و غلایی داره خب اونا هم کارشون شبیه به شما تقریبا فقط فوتبالیست‌ها با سوراخ‌های دروازه سر و کار دارن شما با سوراخ‌های خودتون آقا کشتی بگیرم آقا بزنم زمین خب من آقا رزم زمین به شما چه چی گیر شما میاد خب حرف ما هم همینه میگم شما تو حوزه میخواید همدیگه رو بزنید زمین چرا پولش ما بدیم خودتون با هم خوشگل حساب کنید بیاره دیگه من فوتبال بازی میکنم چه فایده ای برای شما شخص شما یا جامعه داره که پول بگیرم کشتی میگیرم چه فایده ای داره به درد مردم نمیخورد که برای خودم به خودم بدنم قوی میشه عجب خب شما هم نماز میخونید روزه میخونید منبر میرید مسجد میرید واسه خودتون خوبه خودتون میرین بهش واسه چی پول میگیرین براش کشتی پرتاب دیسک نیزه برو تمام این ورزش ها والیوان تمام اینا کسی بره این کاریش بشه بگه من والیوال بازی میکنم ما اینقدر پول میگیرم بلا شبه به حضرت عباس حرام بله کسی که کارش پرتاب کردن نیزه تو زمین ورزشه درآمدش حرومه ولی کسی که کارش پرتاب کردن گاز اشکاور به سمت مردمه نونش حلاله اونی که با توپ و تور بازی میکنه حروم خوره اونی که با جون و اعصاب مردم بازی میکنه خادم ملته آقا ما خوشحال میشیم هورا میکشیم بکش دقیقا خوشحالی کردن و هورا کشیدن که فایده نداره حالا اگه باعث اربد زدن و زاری کردن میشه یه چیزی واسه اون باید پاکت پاکت ترابل خرج کرد حالا فکر نکنید این یه مداهی سه نفره ساده است نه این خیلی بارا علمیش بالاست نصف بچه های این حیات الان همش عضو هیئت علمی دانشگاه شدن و حالا دانشگاهی که نصف دانشجوهای سهمیه این اسادیدش هم باید روز خون سهمیه ای باشن اضافه شدن پنج رشته ورزشی جدید به مدارس این پنج رشته قراره در مدارس ابتدایی و متوسط اجرایی بشه خب همین چند دقیقه پیش حاج آقا فوتبال و والیبال و کشتی و پرتاب دیسک و نیزه رو حرام اعلام کرد چه رشته ای میخواید اضافه کنید با جنا سواری اختلاسگری با مانع ماراتون اسید پاشی یا تیراندازی هم به سر هم به پا ببخشید شما طلبه هستید ای خدا بخواد اسم برنامه‌ت چی بود اخوند گردی یعنی شما اخوند گردی دارین میگین <تصفيق> برای همین هم هست که از قدیم گفتن هر گردی گردو نیست چون بعضی گردی ها نشونه مفتخوری و بشکه ام بودنه تو دندم اون دستم در رفت و سمت چپ هم دیگه به درد نمیخوره البته علاوه بر سمت چپ سمت راست بالا پایین عقب و جلو هم به درد نمیخوره یعنی کلا سر تا پا به درد نخورین شما ها همه چی بود نه چپ هم همه چی بود نه اینم بده آ همه چی به چپت بود خب الان چی هیچی به چپت نیست اشکالی نداره الان شما خودتون سال هاست که چپ هیچ کی نیستین شما خونده خودتون این استار فیلتر کردین خودتون هم این استار فعالیت میکنید اول اینکه ما خونده فیلتر نکردیم شورای عالی فضای مجازی تصمیم میگیره که چی فیلتر بشه چی نشه مبنای فیلتر شدنش هم احقاق حقوق مردم بوده چه سوالی آخه چرا خودشون فیلتر کردن و خودشون استفاده میکنن به همون دلیل که گشت ارشاد را میندازن و خودشون چهار تا چهار تا زن میگیرن تازه شوهرخوار زناشون هم به عنوان اشانتیون بر میدارن به همون دلیل که میگن شما لونگ ببندین نون خوش بخورید بعد پستونه که نوشون از استانبول میخرن از این دلیل ها زیاد هست بس همین دوتا یا بازم بگم من از این بابا کفش خریدم اینم تو ایرانه پول دادم کفش نداده چیکار کنم من حکومت چیکار میکنم فیلتر میکنم نیست داره حالا تو با فیلتر شکنی که من حکومت دارم بهت میدم برو تو حالا میدونم کجا آها خب ابله ملت اگه میخواستن شما آمار کجا بودن و چی گفتن و چی شنیدن و چی دیدنشون تو اینترنت رو داشته باشید که میرفتن سر وقت همون سروش و بله و روبیکا فیلتر شکن حکومتی رو گوشید باشه یعنی یه ماچ بفرستی واسه زنت اول میشینه رو لب وزیر اطلاعات لام به موسیقیش نکرد یک ضرورتی سی علمی است که نباید فراموش بشه ازش باید استفاده بشه در راستای اهداف اسلام ولی لزوما ترویج نکنیم که آی همه بیان به سمت آخر 
این یکم غیر مستقیم حرف زد بذارید من واضح بگم داره میگه موسیقی خوبه ساز خوبه آواز خوبه منتها فقط به شرطی که باهاش سلام فرمانده خونده شه <تصفيق> چون موسیقی تو دستبندی دنیا جزء مخدرهاست ای موسیقی مخدره خب پس با این حساب خیلی از مسئولین عالی رتبه لشکری و کشوری ما هم یه جورایی موزیسین محسوب میشن مثلا حداد عادل دیگه بهش نگین رئیس فرنگستان زبان ادبیات فارسی بگیم بتوون عصر جدید یعنی <تصفيق> آهنگ میذارن رشدگی ها افزایش پیدا میکنه آهنگ میذارن شیردهی گاو میره بالا خب این چه خیلی بده این یعنی شما از گاو هم کمتر که راندمان صفرتون بعد از نیم قرن حتی به کمک آهنگ و شعر و موسیقی هم افزایش پیدا نکرده ولی آیا این که مثلا آهنگ میذاری شیر گاو زیاد میشه این به درد گاوه میخوره؟ نه چون همه بدنش رو داره بسیج میکنه تبدیل بشه به شیر گاو بعد چند وقت تحلیل میکنه همون کاری که مواد مخدر میکنه بله خب موسیقی واقعا به درد گاو نمیخوره و براش خوب نیست برای گاو به جای موسیقی باید برنامه های تنز صدا و سیما رو فخش کرد مطمئنم خیلی خوشش میاد خود این عبارت اصلا مشروب الکلی مثلا استاندارد خود این یه چیز عجیبیه پارادوکسیکاله ولی زهرماری چیه که استاندارد غیر استاندارد داشته باشه ولی حالا مشروب الکلی استاندارد چیه از بابا پوتین و عمو اسد بپرس بهت میگن مشروب استاندارد همونیه که اکثر مردم در اقصا نقاط جهان شبا توی بار میخورن فرداش هم سر و مرو گنده پا میشن میرن سر کاچ حالا فوقش یه تگریام میزنن رو سر تو ولی مثل عرقسگی اخوندی نه کسی رو میکشه نه کسی رو کور میکنه بحث بحث دولت ترامپ نیست بحث بایدن نیست بحث کارتر نیست هر کسی بیاد همینه حالا من که تا الان اکبر و محمد و محمود و حسن و ابی و مسعود و مدان و رفتن خیلی با هم فرق داشتن هر کی اومده همین آش بوده و همین نکبت دیگه طرف رفت و دم می فروشی دوستش های موز برمی داشت می خورد می فروشی گفت آقا جلوی دوست تو بگیر گفت این دیوانه است برش کن گفت این دیوانه چرا پیاز نمی خوره ترامپ آخه پیاز دوست نداره تا جایی که ما می دونیم موز هم دوست نداره عاشق کتلت فقط شما فرمایید که چه روندی چه ذهنیتی منجر به تسخیر لانه جاسوسی شد ذهنیت؟ نه 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 ذهنیت نه خریت و دفرسی چه خریتی باعث شد یه همچه حرکت احمقانه ای انجام بشه نتنیه هو اعتمادا علی الامریکیین یقول این احلامه ستتحقق ولیکن هو لا شیء انه کالمثل الایرانی یرید ان یتزوج بجهاز شخص آخر عجب چه اطلاعات دقیقی داره ولی باز به معرفت آمریکا که چیزش رو قرض میده به رفیقش بره باش داماد بشه چین و روسیه که چیزشون رو واسه مصرف شخصی هم دست شما ندادن تا حالا امروز آقای وحید یامینپور معاون وزارت ورزش و جوانان دولت قبل بیان کرد قر نزنین قد بدونین مردم تو لبنان روزی چهار ساعت برق دارن داخه بدبختی اینه که پول همون روزی چهار ساعت برقشون هم عجیب مردم ایران میاد چجوری قر نزنن؟ مردم غزه خوشبخت ترین مردم روی زمین هن عرض میکنم چرا والا با بلاهایی که تا الان سر رهبران سیاسی و مسئولین ریز و درشتشون اومده منم بهشون حزودیم میشه توی چند ماه اخیر هر سه روز یه بار از دست یکشون راحت شدن بلده اونجا بایسه بچه با همین خورده نون و خورده بیسکویی تو اینا بالاخره برش یه پنکیکی درست بکنه و خوشحال کنه بلده اونجا بیسته و مقامت کنه خب معطل چی هستی پس؟ منتظری لاتاری فلسطین در بیاد؟ گیرین کارت که نمیخواد. یه بسته نون و خشک و دو تا بیسکویت مادر بخر. دست زن و بچه رو بگیر. برو غزه اونجا همگی با هم احساس خوشبختی کنین دیگه. یک جامعه آرمانی رو اونجا دارید میبینید و بهش برچسب مصیبت و بدبختی و فنا و اینا میزنید. حالا نگران نباش قیمت دلار و خورد و خوراک و زندگی با همین دست فرمون پیش بره ایران هم به زودی تبدیل به همون آرمان شهری میشه که مد نظرته بعد همین ماهای از ما بدبختتر اونیه که توی اروپا نشسته از اون بدبختتر اونیه که تو ایالات متحده است تو ایالات متحده از همه بدبختتر اونیه که تو بیورلی هیز زندگی میکنه و از اون که تو بیورلی هیز زندگی میکنه بدبختتر و فلکسرتر و بیخاصیتتر اون اسکل ابلهیه که نشسته پای سخنرانی تو پا نمیشه یکی به خوابونه توی دهنه تو بگه گم شو بیا پایین قبل شر نگو سرمون در گرفت والا به خدا
خوب شما خوبی؟ بله عالی مرسی خوب 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 داشتم فکر می‌کردم برای این شهر بازی جدید خب چه شهر بازی جدید دارن راه می‌رن خواب دیدی برام نه 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 برای تو نه البته چه ایده خوبی ای نه 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 ایده خیلی خوبی رو دادی برای شهر بازی نه خب آخه من داشتم مثلا راجع به یه چیزی حرف زدم من خواستم بگم شهر بازی اسلامی تأسیس کردن دیزنی لند اسلامی همون چیز میشه آخوند آره دیزنی لند آخوندند یه قسمتش چادر زدن آره دیگه آره دیگه چرا خاموش دیگه خواستم ببینم مثلا تو تمایلی نداری بریم اونجا مثلا نمیخوای استخدام بشی توی شهر بازی اسلامی نه 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 میتونن تو رو بذارن بترسونن اونایی که مثلا مسائل بی هجاب و به عنوان یه آدم بی هجاب تقریبا برای ترسونده میترسن سرلخت آره سرلخت یه آدم سرلخت نمیخوای بری؟ نه نه میخوای دقیقا یه حرکتی بکن واسه وطنت دیگه میترسم از چی میترسی؟ اونا باید بیانت تو بترسن اشتباه میکنی از من بده آره دیگه تو رو دارم میبرم شهر بازی یا تونل وحشت داره تو رو میزنیم جلو در فرون بچه های عرازشه که میان بیرون یه سرلخ که میبینن نه همه شون پرپر میشن میپوکن خیلی خوبه بجون تو باش خیلی خوبه فکر بکن روش حالا آره حالا این حالا جواهرات هم که ندادیم نه دارن هر هفته میبرن میبرن یعنی دیگه هیچ چی نم دندونای تلاشون هم یکی یکی کردن دارن میدن تو هنوز نمیخوام بدم انگشتا رو نمیخوام تو مشکل داره دیگه مریضی بیماری داره تو یه بیماری خاصی بجز بی حجابی داری یه بیماری خاصی بجز بی حجابی داری که چرا بعد بری دکتر بیمه داری نه بیمه نداری نه والا چیکار کنم فامیلمون الان شده رئیس امور بیمه کل آمریکا فامیلتون فامیلمون که نبود ولی خب حالا به هر حال مهمون برنامه‌مون بود مهمون برنامه کدوم دکتر آز دکتر آز آقا نشون بدین نشون بدین با مهمون برنامه ما بود اینا دکتر آز با من نشسته میگه دکتر آزه نگاه کن آ نشستیم با هم داریم در مسائل آمریکا رو من خودم حل و فصل کردم الان این داره پیگیری میکنه الان رئیس جمهور آمریکا شده حالا دیگه به هر حال میتونه دوره بعدی رئیس جمهور بشه الان رئیس امور بیمه کل آمریکاست میخوای بری دکتر به من بگو زنگ میزنم الو دکتر بزن زنگ بزن دکتر زنگ بزن مرد دکتر این همکار من مشکلات روحی زیادی داره به لحاظ بی یعنی آقا اینجا رو ببین این اصلا ببین من الان دیگه هر کار بیمه دارید بچه ها مشکل بیمه سفر به آمریکا ویزا لاتاری گیرین که هر کدوم از این مشکل ها تماس بگیریم و من من باستون زنگ میزنم حل و فصلش میکنم ما الان پارتیمون خلافته ما الان تو کاخ سفید پارتی داریم هرمونت برم مخلص شما فدای شما دکتر شادی رو میفرسم پلی هرمونتون فدای تو همراه ما باشت سلام سر رفت پاش 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 برو فوزولی من برم ما... نه منظورم این نیست که تو بری فوزولی کنی جایی پاش برو برنامه فوزولی رو اون بخش فوزولی رو آماده کنیم پخش کنیم آره دیگه منظورم این بود بابا دلتنگشیم به خدا این سوراخ سنبای خونه مردمه که میره من حال میکنم حالا این هفته رفته خونه یکی و قشنگ بسد ریخته بیرون <تصفح> عالی از یخچال گرفته تا کشوی اتاق خواب همه رو ریخته بیرون تارای عزیز تارا جان برو بریم امروز اومدیم خونه بازیگر و کمدین ماز رو بریم به به تارا جان خوبی مرسی تو چطور اینو برای شما آوردن مرسی اگه میشه الان فقط بازش کن بخواه بعدن نمیشه نه همین الان به به این عکس خود تارا جون با سی بی کار اصلی تون چیه؟ کار اصلی کمدینه دیگه کمدین هم آها ولی مثلا کاری که میکنین مثلا ماشین فروشی یا مثلا چه میدونم لباس فروشی یا رستوران یا یه چیزی که پول مثلا توش باشه کمدین البته خب خیلی هم کمدی های خوبی داشتی واقعا مرسی ببین یه جو که دیگه بود راجبه آب گوجه فرنگی اونم مکس مکس جواب تلفن منو نداد مرسی 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 به شما خوش اومدید مرسی حالا قراره بیاد خونه تو میخواد بیاد خونه شما هم فوزولی خونه ما هم قراره بیاد ولی گفتم ما خونه شادی اینا زندگی میکنیم خونه من, آره. من گفتم همه من لباسم همه چیم اونجاست 
برو اونجا قشنگ فوزی قرار بیاد خونه تو قشنگ چک کنه صاحب کنترل شما اینجا حالا بچه‌ها دوستان عزیزان اگه می‌خوایم ویدیو رو به طور کامل ببینید چون سوراخ سنبهای خیلی زیادی رو گشتیم فقط یه کوتاه بود خیلی زیاده بریم بقیه‌اش رو یوتیوبش ببینید تارا گرامی کانال یوتیوبش بریم بقیه جا رو ببینید نمی‌دونید کجا رو رفته چک کرده شادی خانم مهمون داریم چه مهمونی؟ جان بحر هنرمند کار درست دلارا نمیشه بشینم ببین گوگوش رو عزیزم چقدم خوشگله مرسی قشنگی از گوگوشه مهنا زبشه رو میتونه مدعی باشه البته ولی به خاطر یه مقاشی ولی نیست ولی میتونی باش بشین نمیتونی میتونم گوگوش رو در درش بیار بده من من نگار میدارم اصلا نه به اون نه به من بده ببینم جنسش چجوریه خیلی با نارکه خیلی با حاله خیلی با حاله سنگه بشین این دیگه بشین یعنی میتونی بشین این سنگه بله این سنگ دایمنس خب مصنوعی ولی سنگ با سنگ دیزاینر از نروژ اینو با دست درست کرد واه عکس گوگوش خیلی قشنگه خیلی قشنگه خب بدش من الان نگارش میدارم بعدا میدم بهت یاد بدم نه ترس نمیدوزیم ما بدیم ان شاء الله نگران نباش نگرانی نداره حالا چرا گوگوش چرا گوگوش واقعا چرا گوگوش خب گوگوش من من از من تو نروژ تو سوئد به دنیا آمدم و تو نروژ بزرگ شدم خب و تو جامعه نروژ خیلی من بزرگ شدم خیلی ایرانی دورم نبود بیشتر مثل ماجورتی بودن که موهاشون بلوند پوستشون سفید خود خودم زیاد ندیدم تو 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 جامعه تو سوسایتی و همیشه دوست داشتم مثل اونا باشم و یادم مامان من فرستاد کلاس فارسی و الان که میبینید من نره دوست نداشتم خیلی برم ولی فارسی داری خیلی خوب برفت داری خودم از این که هیچ وقت ایرانی دارو برد نبوده با گروهی بزرگ شدی که اصلا لحاظ فرهنگی و زبان و همه چی باید فرق میکردن حتی به قول خودت رنگ مو و پوست و همه چی ولی خیلی خوب داری فارسی حرف میزنی و آلی دم مامان گرم باقا دست شما رو برکنه بوده. خب اصلی ما رو با گذاشته که یاد بگیریم مرسی آره مرسی مامان <تصفيق> و گوگوش اولین خواننده بود که صداش رو شنیدم و آهنگاش رو شنیدم که من از کلچر ایرانی خیلی شروع کردم خوشم اومد زیاد فرهنگ ایرانی خوشت اومد و, و تکستاش رو خیلی دوست داشتم و این گوگوش یه آرتیست بود که که she made me find my way راه خودت رو پیدا کردی باز شد به انگیزه داد بله و پراید گوت بود در واقع بله همین و و خیلی منو کمک کرد که خودم رو دوست داشته باشم و ایرانی بودن من خودم رو دوست دوست داشتم ایرانی بودن خودت رو دوست داشته باشی و به شفت کار کنی و خیلی هم تو تو جای آرتیست خودم خیلی اینسپیریشن پیدا کردم الهام گرفتی بله الهام گرفتم این ترمز آف دی لیریکس اند دی شعرا و چجوری تو فارسی آهنگ می نویسن خیلی احساس داره
جالب اینه که تو از همون بچگی شروع کردی به خوندن یعنی به خاطر گوگوش بود یا به خاطر علاقه خودت بود به موسیقی چون تمام کارات وایرال میشد توی شبکه های اجتماعی حتی کاور میخوندی یا آهنگای خودت رو میخوندی کلی میترکون توی نروژ درسته بله اون موقع چطور تو با همون سن کم فهمیدی که میتونی انقدر موفق باشی یا اصلا برات مهم نبود فقط دوستش بخونی و لذتش رو میبردی یا دیگه برنامه ریزی بود این موفقیتی که توی نروژ داشتی یه میکس از همه چی بود برای اینکه خب لذت خیلی میبردم یادم مامان تعریف کرد که تو مهد کودک موقع میخواست بیاد من رو برشن خونه من همه اومد بعد میدید که من دارم همه بچه رو جمع کردم بعد آهنگ ریکی مارتین رو واسه شون میخوندم و گفتم برخص برخص دست بزن واسه و همه فکر کنم همیشه این کدوم آهنگ ریکی مارتین؟ گو 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 آله 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 این آهنگ بچه بخون همله ها بچه یک دو سه نه ولی برای همین از بچگی میدونم خیلی دوست داشتم ولی یادم اولین بار که احساس کردم که من دوست دارم میوزیشن بشم دوست دارم آرتیست بشم تو ماشین نشستم بعد یادت یاد اون هست از این دیسکمن داشتیم پاکمن و دیسکمن زیادتیمن دیسکمن سی دی بعد سی دی فکرم سی دی آرتیست جیزی بود خب من نوارم یادم از زمان دیسک دیسک خیلی چیز بود نوار نوار چیز نوار یادت هست؟ تو نوار یادت هست؟ فکر کن نه کاست قبل من بود آره دیگه آره کاست 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 من که صفحه هم یادمه خب و این موزیک جیزی رو گوش کنم بهش این اولین بار این احساس به من داد که وای من هم میخوام اینجوری بشم چند سال بود؟ هشت 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 سالش بوده هشت نه سال یه چیزی بعد از اون موقع نمیدونم من دلوژنال هستم ولی از اون موقع احساس کردم که the universe جهان جهان نه دیلوژنال نیست آرزو داشتی آرزو, آرزو کردی بود. آرزو بوده دیگه چرا دیلوژن چرا دلت خواست دلم خواست که دیدی میتونی احساس کردی دیدی خودت رو میدیدی روی اون استیج بله. روی اون صحنه میدیدی بله. واسه خودت رویا پردازی میکردی و وقتی معمولا رویا پردازی به حقیقت تبدیل میشه بعدش معمولا همه احساس میکنن واو. که خب مثلا الان الان دست کائنات اومده اینا رو از بین 8 میلیارد نفر اینجوری برداشته و کجا بذارم الان رو استیج بذارم اینجا ولی خودت تلاش تو خودتی خودتی موفقیت خودت توانایی و استعداد خودت و دم تم گرم یه سر بریم اتاق تشویقش بکنیم یه سر بریم اتاق فرمان دوباره در ادامه مسابقه در خدمت شما خواهیم دلارای عزیز خیلی هم تنکفول که اینجا هستم و اینوات شما افتخار خوبی هم داره دلارا دلارا مرسی مامانم همه مامانه همه چی مامان همه کار مامان یه دونه فرزنده خانواده هستی یا خواهر برادرم داری یه برادرم یه برادر بزرگتر بزرگتر 6 سال بزرگتر اون چه کار میکنه اون شیمی پروفسور شیمی است واو چقدر بی رفت خب خوبه خب دیگه برادر دکتر و پروفسور و کیمیست یا شیمیست و شیمی دانشون رو دارن هنرمندشون هم دارن چه خوش میگذره بهتون تو خونه خوبه چه جوری شد اصلا ترکوندی تو اون 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 لحظه ای که دیگه مثلا یه دفعه مثلا گفتن چی شد سو بلند شدی دیگه هنرمند یه شناخته شدی هی همه تو آمریکا پذیرفتن دیگه توی اون کالچر تو اون فرهنگ نروژی فکر کنم از نروژ شروع کنیم بهتر برای اینکه از اونجا همه چی شروع شد بعد the world got out ولی از اولین آهنگ که من ریلیز کردم آهنگی بود که از سوسایتی از جامعه من میخوندم و چه احساسی من داشتم از جامعه جامعه که توش بودی یا جامعه ایران نه این آهنگ رو تو 
با کلاسمون رفتیم فرانسه رفتیم موناکو از آها. اون جامعه آها برای اینکه واسه من خیلی نو بود دیدم وا این آدما که خیلی پولن ولی با ما صحبت میکنن این که ما چی میگن خاک خاکر زیر پاش خاک زیر پاش تو موناکو اینجوری بود یعنی از نگاه بالا به پایین داشتن بله و اونجوری آهنگ دور شد و اون اولین آهنگ بود که همینجوری تو پیپر 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 از اونجا چجوری یفه به هنرمندایی مثل خالد مثل علی شکیز یکی دیگه هم بود دوالیپا دوالیپا و دوالیپا فکر کنم دو ماه قبل از اینکه بهتره کنه همیشه خب داره برای نمره یک تو دو نه هست آره. من واسه دولی با وارم اپ کردم ای تو توی کنسرت, کنسرت و جای کوچولو بود ولی همه دوستان هم اومدن که من رو ببینن و موقع دولی با مخواست شروع کنه کنسرتش رو همه رفتن دوستان خود تا این روز دی بگرد آره باق پشمون من تو رو از مراسم اهدای جوایز نوبل صلح نوبل شناختم آه. اونجا آه. آره به خاطر اینکه اون اجرایی آره. که کردی و از تو دعوت شده بود برای اینکه اون مراسم رو برگزار کنی اوپن کنی در واقع اولش افتتاحیش فکر می‌کنم بود و اونجا گفتم این باید بیا تو برنامه ما <تصفيق> تجربه خیلی خوبی بود و خیلی خب بچه های نرگس محمدی رو باشون آشنا شدم خیلی بچه های گل و از اونا خیلی من ایمپرس شدم چه تاثیر قرار گرفتی تاثیر قرار گرفتم و چقدر اونا سترنگت قدرت دارن قدرت قوی دارن بچه های قوی بچه خیلی قوی و خیلی هم خوشحال بودم که که نوبل سنتر و کمیته نوبل پیس پرایس به زنای ایرانی این فرصت, فرصت رو داده و تو بعد از اونم خیلی فعال شدی توی زمینه فعالیت های زن زندگی آزادی از اون برامون بگو چقدر رو تاثیر گذاشت من اونجوری که شروع شد قبل از نوبل پیس پرایس و همیشه بود همون موقع بود که پروتست دا تظاهرات شروع شده تزاهرات. بود برای محصا امینی درسته؟ بله بعد تو ایران خب خیلی زیاد تظاهرات بود و تو نروژ هم خیلی می رفتن حمایت می کردن و تظاهرات می کردن هر هفته خب؟ بله و من خب من جنریشن دیگه هستم تا اونایی که اومدم و دردای اون رژیم رو اکسپیرینس کردم من شاید از پرشپکتیو کچولو دیدگاه دیگه ای دید. دید. نسل بعدی بودی دیگه اون تجربه رو نداشتی بله و همین من احساس کردم دوست داشتم یه پروتست یه رلی یا پروتست را بندازی تظاهرات را بندازی بله تظاهرات را بندازم که که ولیو های جنریشن من رو رپرسنت میکرد و ولیو های آزادی من که خیلی میدیدم اوکی ما داریم تو تظاهرات هستیم ولی هنوز تو تظاهرات آدم ها با هم دیگه دارن دعوام میکنن بر این که فکر کنم ما آزادی میخوایم ولی اگه آزادی میخوایم خب پذیرش هم باید داشته باشیم دیگه بعد هم دیگه رو بپذیریم One day I will roam free In 
the square of Azadi, there will be a place for me. Underneath the ancient trees, where the songbirds learn to sing, I will finally breathe. Dost dasham, dost dam ke. کریستین هستن مسلمون مسلمون چی مسیحی همه ادیان که اونم احساس بکنن اینجا هم واسه ما جا بک این تظاهرات آزادی دیگه درسته درسته برای همین این تظاهرات رو درست کردین با امنستی و خیلی هم ازش پراود هستم برای اینکه ایت سامثینگ که نشون یه چیز درست شد با حست بوده دیگه با عشق تو علاقه تو علاقه بوده دمت گرم بابا دمت گرم و بازم تشویقش می‌کنیم حالا اینجا یه مسابقه هم داریم آره اوه. آره او آره او اش در اومد و بریم که برای مسابقه ببینیم چقدر چقدر با علاقه و عشق هنر ایرانی رو دنبال می‌کردی آره ما باشی رسیدیم به بخش من ماساژش بتونم آره بدنش آماده کن قشنگ بره تو رینگ آره رینگ مسابقه سختی نیست خب بستگی به شناخت خودت از همه اون جاهایی که داشتی صحبت می‌کردی و مسیری که اومدی بستگی به همون داره تموم شد رفت اسم یه خواننده است ما با ایموجی راهنمایی می‌کنیم اولین خونه رو براش باز کنین ببینیم به کجا میرسیم شماره یک این چیه؟ این چیه الان؟ کوه آه کوه خب کیه خاننده؟ کوروش کوروش باری که الان کوروش نیست نه کوروش نیست خب کوروش اسم این اسم آهنگه این اسم آهنگه آه فکر این اولشه مثلا فکرم این اول کوروش نه باری که الان چرا اینجوری برای مسابقه بعدی رو حتما اینجوری انجام بدین که حال شرکت کننده قشنگ گرفته شد این کوه اسم آهنگش بود میخوای بعدیش رو باز کنیم بعدیش رو باز کنیم باز کنش کار نده جاده جاده از کو میری به جاده آره خب کو جاده کو جاده کو جاده کو جاده بعد بگی مثلا تهران شمال مثلا مسیر بعد این آهنگی داره که اسمش جاده بله یه آهنگ هم داره که اسمش کوه بچا شما چی هست بعد بچا رو دیگه وارد نکن دیگه نه فهمید اون فهمید نه خب پس بنیامین چیه اوکی خب بعدیشو باز کن بعدی رو باز کن بابا خیلی ساده است که بیا دو پنجره جان دو پنجره دو پنجره نیست یه دره و یه پنجره واقعا دو پنجره هم هست شماره چهاره ولی خب این گنجشکای خب این گوگوشه گوگوشه واری کرده دیگه بابا ما مصاب... اینا هاش دیگه جوابو من گذاشتم این زیر جواب این زیر چرا متوجه نمیشی خیلی خب آخری رو باز ببین دو پنجره این بود خب تو چه دیدی گنجش که خونه رو دیدی گفتی دو پنجره چه جالب از اول کوه جاده دو پنجره قرار گفت خب یه پنجره دیدم گفتم دو تاش بکنیم آره دیگه گفتم احتمالاً یکم اون بره خونه است اینجوری حساب کردم منو گنجشکای خونه آفرین خیلی خوبه تشویق کنین بابا بابا دمت گرم ولی خب دیگه این کار تو سخت کرد کرد این کار سخت‌تر شد و باید اجرای اساسی واسه ما داشته باشی که بچه ها حال بیان قشنگ تشویقش کنین یه اجرای باحال
هم انتخابش دمت گرم مرسی دلارا جان دوستان عزیز اگر میخواییم برنامه رو به طور کامل و آنلاین تماشا کنید کانال یوتیوب ام بی سی پرژه برنامه رو به صورت کامل میذاره اینستاگرام، توییتر توییتر که نه اکس فیسبوک و تلگرام هم تیک های کوتاه برنامه رو میذارن کانال یوتیوب منم ویدیوهای پشت صحنه داره و لایو نمیدونم تو ترافیک و از این برنامه کارهای مختلف داریم دیگه بیاین نگاه کنید دیگه آره دیگه چه جوری من دیگه دیگه نگاه به پایین برنامه امشب رسیدیم تا هفته بعد شبتون بخیر